сегодняшнего Алечана из Бразилии. И сейчас мы сделаем небольшую рекомендацировку, сейчас переделаем презентацию и начнем следующий вебинар. Дайте немножко времени. Тогда всем большое спасибо, да. желаю удачи и надеюсь, что следующий спикер тоже расскажет много всего интересного. До свидания. Еще раз добрый вечер, дорогие участники. Сейчас мы поменяем презентацию. Одну секундочку. Hello, Luciano. Yes, hello. Just give me a minute to make the presentation on, and mm -hmm. we're ready to start. Okay, great. Uh, just a moment. Mm -hmm. Here we go. Я сегодня буду переводить Лучану, Лучану из Бразилии, и мы начинаем следующую презентацию. Добро пожаловать. So, you can start. Great. Uh, добрый день, Сэм. Uh, uh, добрый день. Добрый день, Сэм. I don't know if my pronunciation was correct, but I would like to welcome everybody and say good afternoon to all directly from Brazil. Я не знаю, насколько правильно сейчас я произнес, но я хотел бы всех поприветствовать, сказать всем здравствуйте из Бразилии. Of course, as ICC is an international coaching community, it also might be good morning or good night because we might have people from other countries listen to us too. Я представляю международное коуч-сообщество ICC, и мы работаем по всему миру. Я не знаю, какое у вас сейчас время, но что вам сказать, добрый день, или добрый вечер, или доброй ночи. Great. I also uh, want to share with you that uh, now in Brazil, especially in São Paulo, that it's my city in Brazil, uh, it's about 22 degrees right now, and I'm not quite sure, but I guess in Moscow uh, it's about 5 degrees, isn't it? Сейчас в Бразилии, из города, с которого я вам звоню, Сан-Паула, 22 градуса по Ацельсию, я не уверен, сколько в Москве, наверное, где-то около 5, так ли? Okay, so our webinar uh, is going to take about 30 minutes, my speech, and uh, more 5 to 10 minutes for you to make questions and some comments. My webinar, my my presentation, is going to take about 30 minutes plus minus, and we will then leave some time for your questions, if they are available, or comments. Uh, very good. Uh, so, Maria, next slide, please. Uh, as Marina said, I am uh, an ICC coach and also a trainer here in Brazil. And my, my professional background is connected to communication area, especially public relations and marketing area as an entrepreneur. Как уже мы сказали, Лучано Вианна является коучем ICC и тренером в Сан-Паулу, Бразилия, и его профессиональный опыт в том числе связан с коммуникациями, с пиаром и маркетингом. Our topic this afternoon is, in my opinion, it's such a fantastic topic because many things has been written about individual coaching. But we don't have too much information about uh, team coaching, and this is a very important thing. My topic today is extremely interesting because there are a lot of books written and articles on the topic of individual coaching, but on the topic of team coaching, there is not much information. Just to let you know, uh, I usually have some discussions with uh, senior human resources, people who work with uh, uh, development professionals, and this team development is one of the most serious weaknesses in the capability to set managers and help managers and leaders develop their teams. 
У меня очень часто бывают разговоры с менеджерами по развитию персонала, по развитию лидерства, что на самом деле темы, которые связаны именно с развитием лидерства, с командным коучингом, они очень слабо развиты сейчас, в сегодняшнее время. As we know, the organizations, they employ teams because they have found that this is a more effective way to organize complex work than any alternative that we have in the market. Teams make things easier and faster. Как мы знаем, сейчас очень многие организации занимаются развитием команд, потому что они понимают, что это один из самых эффективных способов, чтобы компания быстро и эффективно развивалась. Okay, next is slide, please, Marina. Just to illustrate our conversation, I want to tell you a famous uh, story that you probably know, that it's about uh, Alice in the Wonderland. Чтобы проиллюстрировать наш мой рассказ, я бы хотел напомнить вам об известной истории, которую вы, скорее всего, знаете. Это Алиса в стране чудес. One day, Alice came to a fork in the road and saw a cat on a tree. Итак, Алиса пришла в зачарованный лес и увидела на дереве кота. And Alice said, which road? Do I take? И Алиса спросила, какой дорогой мне пойти? It's interesting to note the cat answer. He said, "Where do you want to go?" И очень интересно, что ответил ей кот. А куда ты хочешь прийти? He answered, "I don't know." И ответ, я не знаю. So the cat said, "It doesn't matter the way." И тогда кот ответил, ну тогда не важно, куда идти. Pay attention at this story, because the destination, the goal, is very important, not only for an individual, but also for a team, and that's why I'm telling this story at the beginning. Обратите внимание, что эта история, она крайне важна, потому что очень важно та цель, куда идешь. И она важна не только для одного человека, но и для всей команды. Поэтому я рассказываю вам сейчас эту историю с самого начала. Окей. И на следующий слайд мы имеем нашу программу, И на следующем слайде у нас будет наше содержание того, что сегодня я расскажу вам на презентации. I'd like to take uh, one or two minutes and ask you to type in the box. What are your expectations for this presentation? И я бы хотел потратить несколько минут и здесь о том, какие ваши ожидания от этой презентации. You want you want people to tell you about their expectations? Yes, I'd like them to type down uh, some words or sentences, it doesn't matter if they have any expectations uh, for this presentation. Yes, I, I usually like to do this because I want to understand exactly what you want and know how I can help you through our conversation. Yeah, but actually I don't see any any type type typing. In okay, no problem. Uh, if if uh, people have any expectation or any comment. We can also type it in the chat box. Хорошо. Если у вас как появится по ходу дела, потому что я сейчас не вижу никого ни от кого из участников вопросов, то вы можете в процессе печатать, и мы обязательно их посмотрим. So I think we can move on. Okay, no problem. So we are going to talk first of all about the different types of people and how to take advantage of it. 
И в первую очередь мы поговорим о том, какие разные бывают типы людей и какие и в чем мы здесь преимущество, что мы такие разные. What are the, the main difficulties to build a, a team? Какие основные сложности в построении команды? And of course, uh, what, what's the way to build high performance teams? И как создать команду высоких достижений? The role of a team coach and at the end open for some questions and comments. Роль командного коуча и, конечно же, вопросы и ваши комментарии. Excellent. Next slide, please, Marina. Uh, as you know, this webinar comes from Brazil, from São Paulo, Brazil, and I put this map on to show that we are talking to different people from different cultures, different languages. Uh, it's really a big word we are going to talk about. We are going to talk about people. И вы знаете, да, что я провожу свой вебинар из Бразилии, сам Паулу, и на самом деле смысл в том, что когда мы разговариваем с другими людьми, мы говорим не просто с людьми из какой-то конкретной страны, а именно с людьми, с разными людьми. And in the next slide, if we connect this big word to an individual word. Imagine it. Each of us have a specific word. We have our specific needs. И на следующем слайде, если мы подумаем с вами о том, как мы связываем вот этот мир одного человека со всем миром целиком, то у каждого из нас и у человека и у мира есть свои собственные потребности и запросы. We all have dreams. We have fears. We have our background, our ideas, individual ones. У нас в нашем личном мире у каждого есть свои страхи, есть сомнения, есть мечты, есть соображения в нашем личном мире. If we see the next, uh, the next slide, imagine it's included in a, in a company. Because usually in a company, We have different areas. We have different departments. И если мы посмотрим на следующий слайд, то мы увидим себя в компании, где у нас разные компании существуют, разные департаменты, разные отделы. So imagine that each letter A, B, C, D is one department. Представьте, что каждая буква, которая нарисована на слайде A, B, C, D, это вот свой собственный департамент. So, as we saw in the other slide, each people in these departments, they have they, their own words. They have their fears, their goals, their values, their background. И если мы посмотрим, то у каждого человека в этом департаменте есть свой собственный мир, свои страхи, свои мечты, свои опасения, свои цели. So my question here is, how are you going to connect them? И вопрос здесь такой, кто, собственно, как их все собрать, все, все вот эти вот составляющие? Uh, I want to share a, a short story. I have a client here in Brazil, and he, is, he works at the IT market, internet uh, communication market, and he's, he's really a, a results-driven person. Я бы хотел с вами поделиться небольшой историей. У меня есть клиент, который работает здесь в Бразилии. Он uh, работает в IT в коммуникации. All the time that I have meetings with him, he says, Luciano, uh, we have to achieve our goals. It's necessary. Каждый раз, когда я с ним встречаюсь, он мне говорит, Luciano, у нас есть цель, у нас же есть цели, и они необходимы. But the point I want to emphasize here, and I always uh, tell, tell him, is that I am also a results-driven person. But it's also very important to understand the people before you establish goals. 
А, и я тоже хочу сказать, что я точно такой же ориентированный человек, но очень важно научиться понимать людей, прежде чем ставить на фоне. The next slide, I have a, a picture that shows it very perfectly. Because in one side we have a you, in the other we have a me, and in the middle we are going to create a we. So you, employees, me, the company, and we, high performance students. Итак, на этом слайде я бы хотела вам показать, что uh, вот есть я, есть ты, есть мы. Я – это компания, ты – это человек индивидуальный, и мы – это все вместе. So this introduction is to think, to ask you to think about uh, and understand the importance of understand others to create a team. If we don't understand people, if we don't respect people, uh, to my point of view, it's difficult to build a high performance team. И очень важно здесь, в этом моменте, что если мы не будем понимать других людей, если мы не будем уважать других людей, то нам будет сложно построить команду высоких достижений. Going to the next slide, I have, a, as I am a coach, a be prepared for questions. Uh, my question here is, what are the main difficulties to build high performance teams in your opinion? И вот здесь, так как я коуч, будьте готовы к тому, что я буду периодически задавать вам вопросы. И первый мой вопрос, какие основные проблемы встречаются в создании команд высоких достижений? As team coaching is about co-creation, I would like to ask you again to type down some difficulties you, you can imagine. И team coaching – это о, о, о том, чтобы договариваться. И если вот у вас есть какие-то сложности, в которых вы встречаете, работая в командах а, или с командами, напишите, пожалуйста. Yes, so the idea here is a brainstorm. Uh, there's no right and wrong, yes? Just if you want, type down some words you think about its difficulty. И э, смысл командной работы – это и в э, таком брейншторме. Нет здесь что-то правильного или неправильного. Если у вас какие-то идеи или соображения, пожалуйста, напишите. Let's see if people want to type something. Um, maybe because it's too cold in Moscow. <laughs> <laughs> so this is a very good way to to get the hotter, yeah, fighting. <laughs> uh, yes, I have one uh, one question from from the panelists uh, about the difficulties that uh, there are uh, sometimes the personal conflicts. Uh, um, there are personal conflicts in between team members. What do you think about that? Один из вопросов, который вы написали, это um, что между членами команды часто бывают именно личностные конфликты. Что с этим делать? Excellent. Thank you very much for the contribution. I'd like to ask you uh, at this moment to hold a bit on on this question because in some slides I'm going to talk and uh, try to answer your question. Немножко попозже придержайте этот вопрос, а будет ответ. What I'm sure it was, uh, when we talk about conflict, it's very common, this, this is a very common question, because personal conflicts, it happens very often. Когда мы говорим о коучинге, это действительно и о командах, это очень часто, что возникают именно персональные конфликты. Okay, in the next slide, I, I, I put some top five conflicts, top five difficulties I can see according to my experience. На следующем слайде я выделил пять, топ пять проблем и сложностей, которые, uh, с которыми я сталкивался в своем опыте. The first one is respect differences. Первое – это уважение различий. How important 
it is to respect the differences, to respect the diversity and face the diversity as an opportunity for growth. Как важно уважать различия, разницы между людьми и группами людей. The second one is connect the company to individuals. А следующее это соединить, как соединить компанию и человека. And if you remember my two or three first slides, when I put some individual needs, uh, departments, the areas in the company, this is the difficulty. How I have a company? How am I going to connect my comp my company to the individuals and create a team? Если вы помните мой предыдущий слайд, где было нарисовано компания и много людей с их вот мыслями и прочее, то основной вопрос это как мне соединить компанию со всеми этими людьми. The third one is resistance to change. Третий это сопротивление переменам. At this point, it's important that we understand that we we cannot change people. We, we just help them to be a better person, to be a, a better professional. But first of all, they have to accept this. В этом пункте очень важно, что мы никого не можем изменить. Мы должны мы принимаем людей такие, какие они есть, что они профессионалы, и это очень важно. The fourth one is lack of leadership which is also a talk for the ICC Coaching Congress in Moscow. And when I say lack of leadership, I want to say that sometimes the leader, he doesn't have, he or she doesn't have the ability to deal with people to help them to identify the, the, the direction, what are the team goals, vision, values. И когда я говорю о лидерстве, я говорю о таком человеке, который помогает людям и командам, чтобы они могли определить свои цели, видения, ценности. And the last one is listen openly with no judgment. И последнее это безоценочное слушание, когда мы слушаем и не оцениваем. At the next slide, I I wrote a sentence that, uh, that I like very, very, very much, and it's about judgment. Who judge people have no time to love them. И следующий слайд, который для меня вот очень важен, что я хотел с вами поделиться, это тут вот про осуждение. Кто осуждает людей, у того нет времени любить. And when I say love in this case, I'm not saying exactly like a love between a man and women, a mother and kids. I'm saying love in the way to respect it. Especially others. И когда я говорю любовь, я не имею в виду любовь между мужчиной и женщиной, мамой и ребенком. Я имею в виду любовь по отношению к людям, уважению людей. Starting asking the the question uh, we had about personal conflicts, when we see respect to the differences, resistance to change, and listen openly with no judgment. Uh, they are completely connected. И как, если возвращаться к вопросу о конфликтах персональных внутри команды, то когда мы uh, не осуждаем людей, уважаем их, uh, то, что мы разные, конфликты, как правило, не возникают. Uh, in the next slide, uh, another question is, how can we overcome these difficulties? И на следующем слайде я спрашиваю вас, как нам пережить все эти трудности? This is one of the reasons why team coaching exists. The idea is to turn difficulties into opportunities. 
Именно для этого существует командный коучинг в идеале, чтобы из трудностей сделать возможности. And the second is turn something good into something even better. И следующее для того, чтобы что-то хорошее сделать еще лучше. Uh, the second point is interesting because sometimes people connect coaching or team coaching to difficulties. But we can also use this methodology to make things get better, better and better. Это очень важно, потому что иногда люди коучинг и тем коучинг думают, что это сложно, хотя на самом деле благодаря методологии можно делать все, все вещи проще, проще и лучше. The next slide, uh, uh, a sharp concept of team coaching is team coaching it's a methodology, a humanistic and systemic methodology. И я бы хотела поделиться на этом слайде с вами, что для меня командный коучинг – это процесс достижения командами лучшего командного результата в числе диалог, рефлексии и действия. When I say humanistic, it's because we are talking about human beings as the focus. And systemic, because we understand how the system, the team, the company, and how to influence it. Um, и здесь важно, что когда я говорю о результате, что мы понимаем общую цель и как ее достигать, и действуем соответственно. So, in some words, the, in the next slide we can see how team coaching works. The idea is to connect a company. So imagine that a company has mission, values, goals, and vision. И на этом слайде я хотел показать вам, как работает командный коучинг. Представьте, что есть компания, в которой есть миссия, ценности, видение, цели. And this, uh, this company also has some departments. So the idea of team coaching is help this department becomes not a group of people, but becomes a team. So we understand the company and we help a team to create their own mission, values, vision and goals. И в этой компании есть департаменты. И идея командного коучинга в том, чтобы эти департаменты стали командами с общими миссией, ценностями, видениями и цели. As I said before, coaching is really it's a dynamic process and it's a dynamic and uh, cooperation process. And when I, when I say co-creation, is really co-creation. So each person in a team has intelligence, has ideas, has fears, and we have to understand it. И когда я говорю о коучинге, важно помнить, что это динамичный процесс именно со создания, когда каждый участник создает вместе результат. Next slide, Marina, please. Uh, when we talk about teams, it's also important to understand what's a team, because one day I went to a client and he said, Lucifer, I want to contract you. I have a team of uh, 30 people. So 30 people is not a team, it's too big. И когда мы говорим о командах, там же важно понимать, что мы имеем в виду. Потому что вот недавно я пришел к клиенту, и он говорит, мне нужно, чтобы вы проработали с командой. Я говорю, какая у вас команда? 30 человек. Нет, для команды 30 человек это очень много. So we understand a team as a small group of people, uh, at least 15 people at maximum with complementary skills, different skills, and they are committed to a community. И мы понимаем под командой небольшие группы людей, не более 15 человек, у которых есть изначальные навыки. And complementary skills, it's interesting because uh, we usually want to get connected to people similar to us. 
what diversity is very important. My diversity, cultural diversity, and especially competence skills. И вот это понятие первоначальных навыков, оно очень важно, потому что, с одной стороны, мы обычно ладим больше и лучше с другими людьми, которые похожи на нас, но, с другой стороны, мы все разные. И именно это, эта разница делает нас а, интересными друг другу. Uh, I always say that people are different, and that's great people are different, because uh, these differences make a better team. As we can see a picture uh, in the next slide, uh, I love this picture, it's amazing, but it's very beautiful. И я всегда говорю, что вот люди разные, и это прекрасно, потому что именно это делает нас хорошими командами, наши разницы. So it's necessary respect and understand the power of this diversity to create uh, a team. И важно уважать эту разницу, чтобы создавать хорошие команды. And another question here is, how can we take advantage of it and face it, these differences as opportunities? И вопрос такой, как мы можем использовать эту разницу, чтобы превратить ее в возможности? The way we do it in team coaching, we have a four steps to do it in the next slide. И то, как мы делаем это в командном коучинге, у нас есть несколько шагов для этого. The next one? Yes, please. The, these four steps we call forming, storming, norming, and performing. Эти четыре шага мы называем в условном переводе формирование, шторм, норма и действие. My mission now is to talk a bit about each of these steps. И я бы хотела рассказать сейчас о каждой из этих из этих шагов. The first one in the next slide, we can see the forming stage. At this forming stage uh, is especially the moment where goals are set and values are identified. И первая стадия – это стадия формирования команды, когда ставятся цели и определяются ценности общие. I want to talk a bit about goals, because set a goal, we also have uh, different ways to do this, we learn this from our university degree, but how do we uh, set goals and we don't achieve them? Я бы хотела вот остановиться на целях. У нас у всех есть цели, закончить институт, получить степень. И как нам ставить цели после этого? The idea of team coaching is help the team understand exactly where they are at this moment, at the present moment. And идея командного коучинга в том, чтобы команда поняла, как команда, где они конкретно сейчас находятся в текущий настоящий момент. And understanding this present moment, we can draw the future. We can establish the future goal. И понимая, где мы находимся сейчас, в настоящее время, мы можем uh, нарисовать uh, наше будущее. Мы можем Понять, куда мы хотим прийти. And also, when we we draw the the future goal, uh, we also help the team to identify what are the steps they have to follow in order to achieve these goals. И когда мы определяем будущие цели, мы также помогаем команде команде определить, какие шаги им необходимо проделать, чтобы достичь этой цели. In, in other words, what I want to say is that we are going to start creating a coaching culture, and it means focus on the solution and not the problem. Uh, и то, что команды coach делать, это 
создавать коучинговую культуру в этой команде, а это значит, чтобы они были в фокусе на решение проблем. Um, we have goals, values, and we also have the obstacles. And the idea here is face the obstacles as opportunities for growth. У нас есть цели, ценности, также есть препятствия. И основная идея в том, чтобы лицом к лицу встречать препятствия и трансформировать их возможности. According to my experience, this is very interesting because also when we see obstacles, oh, there's an obstacle in front of me, so it's going to stop me. And my question is, how can we turn this into opportunity? It's very interesting. It's, it's a different mindset. И из моей практики очень интересно, когда кто-то говорит, ой, у нас тут препятствия, и это меня остановит. И когда задаешь вопрос, а какая, как можно трансформировать это препятствие в возможности, то сразу открывается гораздо более широкое, глубокое понимание того, что можно с этим сделать. Это, первое, это была первая стадия командного коучинга, и вторая стадия – это шторм. Of course, uh, when we talk about storming, we, we talk about some conflicts in teams, some personal conflicts, some uh, opinion, different ideas, emotions. И, конечно, когда мы говорим о командном коучинге, то uh, мы говорим о том, что вот возникают конфликты и эмоции, персональные конфликты между членами команды. In our families, the difference is how do you face conflicts? И возвращаясь к вопросу о конфликтах, персональных конфликтах в команде, конечно же, мы всегда у нас всегда есть конфликты в компаниях, в каких-то сообществах, даже в семье. Вопрос в том, как мы встречаем эти конфликты. Just one example that I always say to people. Uh, It's very common people uh, they discuss about uh, they judge people. Don't judge people. Discuss the ideas, not judge, not judge people. This is the way. И пример, который я всегда привожу на своих тренингах, это что самый хороший путь на пути решения конфликтов это не судить других людей, а обсуждать. And when we say emotions, it's interesting because we cannot see emotions, but they exist, and it's essential to identify them and know how to do with them. And the, the team coach who knows how to do to do, to do it. И когда мы говорим про эмоции, то очень важно в командном коучинге знать, что они ну, существуют, и помогать командам идентифицировать, распознавать эти эмоции. And my other question is in the next slide. How do you deal with conflicts in your team? И мой вопрос, как вы ведете себя во время конфликта в команде? Yes, this is uh, this question is uh, is really an invitation to think about if I face a conflict as something very difficult, or if I have a different mindset and I see this as an opportunity. И этот вопрос скорее больше для того, чтобы вы подумали, что я использую конфликт как какую-то сложность для себя, я воспринимаю это как сложность или как возможность для дальнейшего развития. Excellent. The third stage we have the for team coaching, we call norming stage. 
Третью, третью стадию в командном коучинге мы называем норма. At this stage, uh, people, uh, team members, usually they feel more comfortable, and we have working habits, we have some consensus in decision making, we have the rules, so we really have a, a team here. И эту стадию больше, наверное, было бы правильно перевести как нормирование, когда все приходит в норму, когда мы работаем над привычками, принимаем решения другими, другими членами команды, достигаем консенсуса в принятии решений, понимаем и следуем правилам, которые в команде. And the last stage we say performing. And here team members Uh, it's interesting because they know each other, they use the diversity really as a way to be uh, more creative, to innovate. И последняя, следующая стадия в командном коучинге – это действия, результаты, когда действительно команды знают друг друга, уже знают, на что они могут рассчитывать, и они показывают результаты, у них очень высокий уровень креатива, они находятся в синергии в потоке друг друга. They clearly know each other, and they know where they are and where they want to go together as a team. Они знают друг друга, еще раз повторюсь, они знают, где они находятся и где они хотят находиться как команда. Uh, in the next slide we can see it's very normal. We have a constant circle between the storming, warming, and performance phase. It's a circle. It happens, and always when we see the conflict, uh, conflict helps a team to be better, to have better performance. И на этом слайде мы видим, что на самом деле команда всегда проходит так или иначе этот круг. То есть она никогда не останавливается в развитии. Когда возникает конфликт, ее штормит, а потом она формирует новые правила, приходит в состояние нормы, когда к стабилизации, и дальше демонстрирует через действия свои результаты. But I also I think it's very beautiful, and the question is also interesting. Where do you want to go? This is the way. This is the question. The written code. И на следующем слайде есть такая у меня такая картинка красивая, которая очень вдохновляющая. И вопрос: куда ты хочешь прийти? We are going to see next the differences between a leader and a team coach, because it's very common uh, people make some confusion. First point, for example, is that a team leader he sets goals and a team coach help it clarify goals. И первая разница, лидер, он ставит цели, а коуч команды помогает прояснить цели. Just to illustrate an example, the, a leader could say, uh, our goal is to increase the revenue in 15% until November. А, да, я хотела бы пояснить, здесь на слайде немножко неправильно отражена суть, то есть чем отличие между лидером и коучем команды. Коуч ставит цели, например, он может сказать, что а, я хочу увеличение прибыли на столько-то процентов к концу года. А командный коуч, он поможет, он будет задавать вопросы и поможет для того, чтобы команде помочь прояснить эту цель для себя лучше, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы эта цель была достигнута и что эта цель для них какое значение имеет. So we have uh, some next ones, uh, Marina. You can put all of them. I'm not going to detail all of them. But you can see directly uh, some differences. 
Да, здесь можно посмотреть разницу, что лидер ведет процесс, а коуч, лидер диктует процесс, коуч ведет, а лидер планирует про стратегию, а коуч помогает со стратегией, отвечает за это лидер, ну вы можете почитать, потому что здесь немножко у нас что-то сбилось в переводе. Uh, I could say that the team coach role is to illuminate the process by asking the right questions. И чтобы подвести итог, я бы хотела сказать, что роль командного коуча – это освещать всю весь процесс, как он проходит, чтобы команда могла понять, куда конкретно она хочет прийти. And of course, during this process, uh, the learning is very learning is fox said uh, action is fox said because coaching is a learning process continuous learning process и важно также что коучинг это обучающий процесс this picture shows us where does your team want to go exactly and uh, Because when I say exactly, this exactly is very important because you might have uh, different uh, possibilities. И очень важно, куда хочет прийти команда конкретно. Когда я имею в виду конкретно, я подчеркиваю это слово, потому что важно, чтобы все мыслили и думали и шли в одном направлении для того, чтобы достигать результата. At the beginning, we talked about Alice's story. How important is to know the direction, uh, so the goal, where you want to go. самом начале мы говорили о истории Алисы в стране чудес. Как важно знать направление, куда ты хочешь прийти. And to end my, my speech, I want to share uh, Michael Jordan, the basketball player, quote that I like very much. Uh, in the next slide, he says, "Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships." И в конце я хотел бы поделиться цитатой Майкла Джордана, которая мне очень нравится, что таланты выигрывают игру, команды чемпионаты. So, if we are talking about uh, individuals. Okay, we can we can focus really the individual learning process, but as we are talking about teamwork, it's also important to really work as a team. И если мы говорим об людях, то да, конечно, каждый человек может действовать автономно, но на самом деле он гораздо сильнее, когда действует как команда. Excellent. Now we are we are going to open for some questions and comments. If you want to share them with us, we are really welcome. И сейчас есть время на вопросы, комментарии. Если у вас они есть, то, пожалуйста, можете печатать их, и я прочитаю. And Marina, here I have a, a doubt. I don't know if somebody wants to talk on the microphone. I don't know if it's possible or not. Uh, yes, it's possible. Uh, если кто-то хочет задать вопрос uh, голосом, то вы можете поднять руку, мы откроем вам микрофон. Yes, let's take some, some seconds. Yes, yeah, some minutes. Yep. Yeah, I see the question from Evgeny. Uh, Evgeny, я сейчас... Evgeny, слышите нас? Евгений. Евгений. А, now he is actually maybe it was up. I see another hand. Okay, no problem. А, Наталья. Наталья Кокорина. А Наталья, слышите нас? 
Нет, Наталья тоже что-то не, не слышит. Ну, по крайней мере, Наталью не слышу. Так, с, а, Сергей Осипов. Сергей. No, Luciana, there is, I don't know, maybe because the connection is bad. Um, mm -hmm. I will try Natalia to connect another time. Natalia? Hello. Uh, so, if uh, we have two possibilities, yeah, if the connection, yeah, the microphone connection is in good, mm -hmm. uh, they can type the question, the first possibility. Or, of course, they can send the, uh, us an email, and we can reply it. It will be a pleasure. Да, я думаю, что у нас будет такая возможность, потому что сейчас что-то и вопросы, вопросов нет, микрофон мы размечиваем, не, не слышно вас, то мы вам по итогам презентации отправим в запись. Вы можете ее еще раз послушать, порефлексировать. Если у вас возникнут вопросы, можете их присылать, мы на них обязательно ответим. So in yes. the next, yeah, typing or yeah, yes. In the next slide, you can see my email address, uh, lv at lucianoviana dot com. Uh, if you can share the question, uh, of course, uh, I cannot read it in Russian. Uh, <laughs> if you if you send in Russian, please send to Marina first. <laughs> Ну да, здесь вот контакт Лучано, и если они у вас будут, то вы можете отправить ему, либо вот по нашим контактам, которые мы пришлем вам в рассылке. I promise next time I'm going to learn how to speak Russian. Я обещаю, что в следующий раз я выучу вам говорить по-русски хотя бы несколько слов. That is great. Uh, please send us the email with the questions. And uh, I want to thank you very much, you, Marina, for your help. You definitely helped me, helped me to get more connected to people. Да, спасибо большое за ваше присутствие, за ваше внимание сегодня. Это было нам очень ценно. Thank you, Luciana, very much for your uh, contribution to this. Uh, and uh, I will just tell a few words more to the participants. Дорогие участники, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли. Было очень с вами приятно. Прошу прощения за какие-то, может быть, неполадки в связи. У Чана было небольшое эхо. Мы все очень рады, что вы послушали сегодняшние вебинары. Надеемся, что они были для вас полезны. Ждем вас на следующих наших вебинарах. На следующей неделе у нас будет еще несколько серий выступлений на тему мотивации, управления персоналом и как сделать так, чтобы люди шли за лидерами, чтобы они вкладывали свою энергию и силы в свою работу. Ну и ждем вас, конечно же, на конгрессе ICC. У нас есть спецпредложение. Мы обязательно завтра или сегодня вечером отправим вам его. Надеюсь, что это было полезно. Если какие-то вопросы или остались какие-то неуточненные для вас моменты, пожалуйста, обязательно выходите на связь. На все ответим. Спасибо большое. До встречи.